به نام خدا سلام دوستان خوبم منیره سرقد توسی هستم کارشناس آموزش زبان انگلیسی و کارشناس ارشد روانشناسی در این سری از آموزش های مکالمات پیشرفتی کودکان که برای فرادرس تهیه شده تصمیم دارم شما رو با بخشی از مکالمات روزمره زبان انگلیسی آشنا کنم تا امکان دسترسی شما عزیزان به مکالمات کاربردی برای انتقال آسان مفاهیم فراهم بشه امیدوارم این سری آموزش ها مفید و کاربردی باشه برای زایت خاطر شما خوبان رو فراهم کنه Dear ones, as you know, each person has his own abilities and skills In this section, we're gonna talk about different abilities and skills of people عزیزان همونطور که میدونید هر فرد توانایی ها و مهارت های مختص به خودش رو داره. در این بخش تصمیم داریم در مورد توانمندی ها و مهارت های مختلف افراد با یک دیگه گفته بکنیم. First, let's get acquainted with some of the main words of this chapter by reviewing them through a picture dictionary. در ابتدای اجازه بدید از طریق لغتنامی تصویری با لغت اصلی این فصل آشنا بشیم. New words لغت جدید Calligraphy, sewing, exhibition, collection, competition, championship, soloist, actor, driver's license. بسیار خوب دوستان خوبم. تصور کنید در کلاس مهارت های مطالعه شرکت کردید و مربی کلاس درباره مهارت های مختلفی که دارید یا قصد دارید کسب کنید با شما صحبت می کنه. در ابتدای جلسه مربی صحبتاش رو اینطور شروع میکنه. اینستراکتور یا مربی میگه Your skill learners مهارت آموزان عزیز به جای کلمه learners میتونیم از کلمه students استفاده کنیم. As you know, all of us have many hidden and unique talents and abilities. همونطوری که میدونید همه ما استعدادها و توانایی های نهفته و منحصر به فردی داریم. به جای کلمه hidden به معنی نهفته میتونیم از کلمه potential به معنی استعداد نهفت و ذاتی و به جای کلمه یونیک به معنی منحصر به فرد میتونیم از کلمه special به معنی خاص و ویژه استفاده کنیم That depending on the environmental conditions we succeed in flourishing part of them که بسته به شرایط محیطی موفق به شکوفای بخشی از اونها میشیم So, I like to know about your abilities and what you can do بنابراین مایلم در مورد توانمندی های شما بدونم و اینکه چه کارهایی میتونید انجام بدید دوستان خوبم عبارت what you can do چون در ادامه جمله خبری اومده به صورت خبری و توضیحی به کار رفته در غیر این صورت و به تنهایی حتما میبایست به صورت پرسشی یعنی به صورت عبارت what can you do به کار بره شما به عنوان فردی که در کلاس حضور دارید میگید I'm able to make websites and do computer programming من این توانایی رو دارم که وبسایت بسازم و برنامه نویسی کامپیوتری رو انجام بدم. به جای عبارت I'm able to میتونید از عبارت can یعنی I can make websites استفاده کنید و به جای عبارت do computer programming میتونید از عبارت write computer programs هم استفاده کنید. I can also speak English fluently and translate different texts. من همچنین میتونم انگلیسی رو روان صحبت کنم و میتونی مختلف رو هم ترجمه کنم. به جای کلمه fluently میتونید از عبارت very well استفاده کنید. مرافی به شما میگه excellent, عالی است. به جای کلمه excellent میتونید از کلمات دیگه مثل fantastic, bravo, very well and very good هم استفاده کنید. You are very talented. شما خیلی با استعداد هستید به جای کلمه talented میتونید از کلمات دیگه مثل gifted یا able هم استفاده کنید Do you know another language to زبان دیگه هم بلدی؟ به جای کلمه another میتونید از the other language هم استفاده کنید شما پاسخ میدید a little Arabic and French کمی عربی و فرانسوی بلدم به جای a little میتونید از a bit Arabic and French هم استفاده کنید. But not as much as English. اما نه به اندازه انگلیسی. به جای not as much as میتونید از عبارت جایگزین اون یعنی not as good as English هم استفاده کنید. نه به خوبی انگلیسی. I have a friend who is fluent in five living languages. 
من روسی دارم که به پنج زبان زندگی دنیا به خوبی صحبت میکنه مربی میگه It's very interesting خیلی جالبه به جای کلمه interesting میتونید از کلمه attractive هم استفاده کنید خیلی جذابه Maybe your friend is a genius احتمالا دوست شما یک نابغه است به جای maybe میتونید perhaps رو هم به کار ببرید که به معنی شاید هستش Please all of you express your abilities. لطفاً همه توانایی هاتون رو بیان کنید. به جای express به معنی بیان کردن میتونید از لغت say هم استفاده کنید. نادر میگه I can swim well and I plan to get my driver's license in the near future. من میتونم خوب شنا کنم و در آینده نزدیک تصمیم دارم گواهی نامی رانندگیم رو هم بگیرم. همونطور که بهتون گفتم به جای can میتونیم از عبارت be able to هم استفاده کنیم یعنی اینجا بگیم I am able to swim well همینطور به جای عبارت driver's license میتونیم از عبارت driving license هم استفاده کنیم مربی میگه it's very nice خیلی خوبه به جای این عبارت میتونیم از عبارت it's very good هم استفاده کنیم I learned from my father how to drive when I was a child. من وقتی بچه بودم از پدرم رانندگی کردن رو یاد گرفتم. به جای child میتونیم از کلمه kid هم استفاده کنیم. هومن میگه I can skate very well and I also know how to ride a horse. من قادرم خیلی خوب اسکیت بازی کنم و همینطور از سواری رو هم بلدم. مربی میگه I fell off a horse once when I was a child. من یک بار وقتی بچه بینم از اسب افتادم. And that made me stop riding horses. و این اتفاق باعث شد دیگه از سواری نکنم. به جای made به معنی باعث شدن میتونیم از کلمه caused به این صورت استفاده کنیم. That caused me to stop riding horses. Although I enjoy watching horse races. هرشن از تماشای مسابقات از سواری لذت میبرم. به جای although میشه از however استفاده کرد. تارا میگه I can draw beautiful pictures of nature that are very real. من میتونم تصویرهای زیبایی از طبیعت بکشم که خیلی واقعی هستن. به جای کلمه real میتونید کلمه realistic را به کار ببرید. مرابی میگه well done. آفرین. به جای well done میتونید از عبارت good job هم استفاده کنید. Next person, please. نفر بعد لطفاً. آرمان میگه I'm good at sports. من در ورزش خوب هستم. I can play basketball and football well. من میتونم بسکتبال و فوتبال رو به خوبی بازی کنم and run very fast. و خیلی سریع هم بدوم. دوستان خوبم. برای بیان توانایی ها از can استفاده میکنیم و در مورد عدم توانمندی ها از کلمه cannot یا can't استفاده می کنیم. با عنوان مثال I can run very fast but I cannot jump high من می توانم سریع بدوم اما نمی توانم بالا بپرم مربی میگه Have you ever achieved the record in these fields? آیا تا حالا ریکوردی در این رشته کسب کردی؟ به جای این عبارت میشه از عبارت Have you got a position yet هم استفاده کنیم آرمان میگه Our basketball team won the first place in this school in the province. تیم بسکتبال ما مقام اول در مدرسه و استان کسب کرد. I also won the third place in the national track and field competition. همچنین من مقام سوم مسابقات دو میدانی رو در سطح ملی به دست آوردم. به جای track and field به معنی دو میدانی میتونید از کلمه athletics هم استفاده کنید. مربی میگه How great! چقدر خوب! به جای این عبارت میتونیم از کلمات دیگه ای مثل That's excellent! That's wonderful! That's fantastic! هم استفاده کنیم. I play in the volleyball team but our team hasn't won a position so far. من در تیم والیبال بازی میکنم اما تیم ما تا حالا مقامی کس نکرده. Although the effort is more important than the result. هرچند تلاش از نتیجه مهمتره. به جای all those however و به جای important میتونیم از well you will هم استفاده کنیم. یعنی تلاش از نتیجه با ارزشتره. 
Dora Miguel, I have a black belt in karate and I won the third place in the national championship in the adolescent age group. من که برمند مشکی کارته دارم و در قهرمانی کشوری مقام سوم نوجوانان رو کسب کردم. به جای کلمه adolescent میتونیم از کلمه teenage هم استفاده کنیم. مربی میگه I'm glad to hear that از شنیدن اون خوشحالم. به جای این عبارت میتونیم از عبارت I'm very happy to hear that هم استفاده کنیم. مانا میگه I'm not good at sports. But I'm good at arts like watercolor painting and pottery. من در ورزش خوب نیستم. اما در هنر مثل نقاشی آبرنگ و سفالگری خوب هستم. I work somewhat professionally. من تا حدودی هرفهی کار می کنم. به جای somewhat میتونیم از کلمه rather یا quite هم استفاده کنیم. مربی میگه Do you have good handwriting too? آیا از خط خوبی هم داری؟ مونا میگه I have a relatively good handwriting and I'm interested in the art of calligraphy. من دست خط نسبتا خوبی دارم و به هنر خطاطی هم علاقه مندم. به جای کلمه relatively میتونیم از کلمه fairly هم استفاده کنیم. و به جای عبارت I'm interested in میتونیم از کلمه I like the art of calligraphy هم استفاده کنیم. مرابی میگه excellent. Good handwriting is an art like calligraphy. دست خط خوب هم مثل خطاطی یک هنره. Have you ever exhibited your works? تا به حال آثارت رو به نمایش گذاشتی؟ به جای کلمه exhibited میتونیم از کلمه display به معنی نمایش دادن هم استفاده کنیم. مانا میگه I exhibited my works in a local exhibition. من آثارم رو در یک نمایشگاه محلی به نمایش گذاشتم. مربی میگه How was the public reception of your works? استقبال عمومی از آثاره چطور بود؟ به جای این عبارت میشه از عبارت Were your works noticed? یا آثارت مورد توجه واقع شدن هم استفاده کرد. مانا میگه Thanks God. خدا رو شکر. It was promising and encouraged me. استقبال اونها امیدوار کننده بود و باعث دلگرمیم شد. به جای promising به معنی امیدوار کننده میتونیم از hopeful هم استفاده کنیم. مربی میگه How good! چقدر خوب! I'm sure there are many talented people here. مطمئنم افراد با استعداد زیادی اینجا حضور دارن. امید میگه I played in a school theater group and was a soloist in choir group. من در گروه توعج مدرسه بازی میکردم و در گروه سرود هم تکخان بودم. به جای کلمه سولویست به معنی تکخان میتونیم از کلمه سینگر به معنی خاننده و به جای کلمه کوایر به معنی گروه سرود میتونیم از کلمه کارال یا کارس هم که با بسته به گروه سرود هست استفاده کنیم. I decided to become a successful actor and singer in the future. من تصمیم دارم در آینده هنرپیشه و خانندهی موفق بشم. مربی میگه you will surely get what you want حتما به اونچه که میخوایی میرسی شیوا میگه I have a good talent in cooking baking and making desserts من استعداد خوبی در آشپزی شون میپزی و درست کردن دسر دارم I want to develop my talents and become a skillful person من میخوام استعدادامو شکوفا کنم و فرد ماهری بشم به جای کلمه develop میتونیم از کلمه improve استفاده کنیم مربی میگه in my opinion you are a successful person now بقیده من الانان فرد موفقی هستی به جای عبارت in my opinion میتونیم از عبارت in my view استفاده کنیم سهر میگه I'm talented in designing a sign and I learned more from my mother من در طراحی خریطی با استعداد هستم و از مادرم یاد گرفتم I'm going to be a clothes designer. من در نظر دارم که یک طرف لباس بشم. به جای کلمه clothes designer میتونیم از عبارت a fashion designer یا a dress designer هم استفاده کنیم. Instructor یا مربی میگه It seems great. عالی به نظر میرسه که به جای این عبارت از عبارت It looks great هم میشه استفاده کرد. فرقات میگه 
I have a talent for writing poetry and I have written a collection of poems, I wish to become a great poet. من در شعر نوشتن صدا دارم و یک مجموعه شعر نوشتم. من آرزو دارم شاعر بزرگی بشم. دوستان خوبم. Poetry به معنی شعر و شاعری. Poem به معنی شعر و poet به معنی شاعر هستش. مربی میگه I hope so. منم امیدوارم. Have you ever published your poems in a book? تا به حال اشعارت رو در کتابی چاپ کردی؟ فرهاد میگه Not yet. هنوز نه. But the publisher has promised to edit and publish a collection of my works soon. اما یک ناشر قول داده به زودی یک مجموعه از آثارم رو بیرایش کرده و منتشر کنه. Meanwhile, my elder sister is brand master of chess. در زن خواهر بزرگترم استاد بزرگ شطرنجه دوستان خوبم وقتی به یکی از اعضای خانواده اشاره می کنیم از کلمه elder استفاده می کنیم به عنوان مثال سارا is my elder sister اما وقتی منظور نظرمون مقایسه کردن هست از کلمه older استفاده می کنیم به عنوان مثال سارا is two years older than me سارا دو سال از من بزرگتره مربی میگه Congratulations to all of your dear ones تبریک به همه شما عزیزان I'm honored to be in your company افتخار میکنم که در جمع شما هستم به جای این عبارت از عبارت It's an honor to be here among you هم میشه استفاده کرد I hope your success will continue throughout your life امیدوارم محفقیت های شما در طول زندگیتون تداوم داشته باشه به جای کلمه throughout میشه از کلمه all over به معنی سراسر زندگیتون هم استفاده کنیم Now we have a short break after 10 minutes we'll start our class again حالا استراحت کوتاهی داریم و پس از 10 دقیقه کلاسمون رو مجددا شروع میکنیم Very good my dear friends Now let's review whatever we have learned through some more exercises بسیار عالی دوستان خوبم حالا اجازه بدید هر چوری که یاد گرفتیم از طریق تمرینات بیشتر با هم مرور کنیم fill the blanks with the suitable words جاهای خالی رو با کلمات مناسب پر کنید instructor i'd like to blank یا جای خالی about your abilities and what you can do very good i'd like to know مایلم در مورد توانمندی های شما و هر آنچه که میتونید انجام بدید بدونم. You, I, blank یا جای خالی, make websites and do computer programming. Great, I'm able to make websites. من قادرم وبسایت بسازم و برنامه نویسی کامپیوتری رو انجام بدم. Instructor, excellent. You're very talented. Do you know Jay Khali language too? Good job. Do you know another language too? Are you able to get him baladi? You. I have a friend who is fluent in five blank Jay Khali languages. Fabulous. I have a friend who is fluent in five living languages. Do you see that? که بهش پنج زبان زنده دنیا مسلطه. Nader, I can swim well and I plan to get my جای خالی license in the near future. Excellent. To get my driver's license. من میتونم شنا کنم به خوبی و تصمیم برم که اولی نامی رانندگیم رو در اینده نزدیک بگیرم. Human, I can skate very well and I also know how to جای خالی horse. Fantastic. I also know how to ride a horse. من به خوبی میتونم اسکیت بازی کنم و همینطور از سواری رو هم بلدم. تارا I can enjoy خالی beautiful pictures of nature that are very real. Excellent. I can draw beautiful pictures. من میتونم تصویرهای زیبا از طبیعت بکشم که خیلی هم واقعی هستن. آرمان I'm good at sports. I can enjoy Khali basketball and football well. Very good. 
I can play basketball in football well. من میتونم به خوبی بسکتبال فوتبال بازی کنم. Armand, I also won the third place in the national track and field جای خالی. Good job. Competition. من مقام سوم مسابقات دو میدانی رو کسب کردم. Dara, I have a black جای خالی in Croatia. Very good. Black belt. من کمربند مشکی در کاراته دارم. مانا I'm not good at the sports, but I'm جای خالی at arts like watercolor painting. Fabulous. I'm good at arts. من در ورزش کردن خوب نیستم، اما در هنرهایی مثل نقاشی آب رنگ خوب هستم. مانا I exhibited my جای خالی in a local exhibition. Excellent. I exhibited my works in a local exhibition. من آثارم رو در نمایشگاه محلی به نمایش گذاشتم. امید I played in the school theater group and was a soloist in the جای خالی group. Well then, choir group. من در گروه تاعت مدرسه بازی می کردم و تکخان گروه سرود بودم. شیوا I have a good joy خالی in cooking, baking and making desserts. Great. I have a good talent. من استعداد خوبی در آشپزی، شیرنی پزی و درست کردن دسر دارم. سهر I'm talented in designing and sewing. I'm going to be a clothes joy خالی. Wonderful. Clothes designer. من در طراحی خیاطی استعداد دارم و میخوام که طراح لباس بشم. فرهاد I have a talent for writing poetry. I wish to become a famous جای خالی. Great! A famous poet. من استعداد در شعر گفتن دارم و آرزو دارم که یک شاعر بزرگی بشم. فرهاد A publisher has promised to edit and publish a جای خالی of my works. Very good. یک ناشر به من قول داده تا مجموعه آثارم رو ویرایش و چاپ کنه. Collection of my works. Meanwhile, my elder sister is a grandmaster of جای خالی. Great. در زم خوهر بزرگترم استاد بزرگ شطرنج. A grandmaster of chess. Very good. Thank you for your attention so far. I wish you the best, my good friends. دوستان خوبم، تا اینجا از توجه شما بسیار سپاس گذارم و براتون بهترین ها رو آرزو مندم. In the name of God, hello my good friends. I hope you're very well. In this section, I intend to talk with you about various activities and hobbies in free time. So please, accompany me. سلام دوستان خوبم. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. در این بخش در نظر دارم درباره فعالیت ها و سرگرمی های مختلف در زمان اوقات فراغت با شما صحبت کنم. پس لطفا همراه من باشی. Okay dears, imagine that you're in a family gathering and you're talking to your family members about various activities and hobbies that you do in your spare time. So start the conversation by asking your grandparents what they do in their spare time. Okay, Azizan. تصور کنید در یک جمع خانوادگی هستید و درباره فعالیت‌ها و سرگرمی‌های مختلفی که در اوقات فراغت به اونها می‌پردازید با اعضای خانوادهتون گفتگو می‌کنید. شما گفتگو رو با طرح سوال از پدربزرگ و مادربزرگتون که در اوقات فراغت به انجام چه کاری مشغول هستند شروع می‌کنید. First, let's start by reviewing the picture dictionary together. در ابتدا اجازه بدید لغتنامی تصویری رو با هم مرور کنید. New words لغات جدید Gardening Cooking Hiking Climbing Painting Exercise Shopping Swimming Cycling Fishing Camping Crossword Puzzle 
Okay, my dear friends, in different languages, including English, we can use different words and phrases as long as it doesn't create a gap in the meaning of the sentence, which also increases creativity. دوستانی خوبم، در زبان های مختلف از جمله زبان انگلیسی به جای یک کلمه یا جمله میتونیم از واجه ها و عبارت های مختلف به شرطی که خلال در معنای جمله ایجاد نکنه استفاده کنیم. پس جایگزین کردن کلمات متنوع در صورت حفظ معنای جمله نه تنها هیچ اشکالی نداره بلکه باعث رشد خلاقیت هم میشه. شما در جمع خانوادگی صحبتتون رو اینطور شروع میکنید. Your grandparents, what do you do most in your free time? پدر بزرگ و مادر بزرگ عزیز در اوقات فراغتتون بیشتر چه کاری انجام میدید؟ به جای کلمه grandparents میتونید از عبارت grandpa و grandpa استفاده کنید. به جای most به معنی بیشتر میتونید mostly رو جای بزین کنید و به جای free time به معنی اوقات فراغت میتونید از عبارت spare time استفاده کنید. پدر بزرگ میگه I usually read literary books and go hiking. I'm also very interested in gardening. من معمولا کتاب های عدبی می خونم و پیاده روی می کنم. همینطور به باقبانی هم خیلی علاقه مندم. به جای کلمه go hiking می توانید از عبارت هایی مثل take a walk, have a walk یا go for a walk استفاده کنید. دوستان خوبم. فرق hiking با walking در اینه که hiking بیشتر به پیاده روی در مسیرهای دشوار مثل دامنی کوه گفته می شه. اما walking به پیاده روی در محیط های معمولی اطلاق میشه. مایا بزرگ میگه I usually plan a weekend party, call my friends, watch historical movies and series and enjoy baking cake and cookies. من معمولا برای بهمونی آخر هفته برنامه ریزی میکنم با دوستان تماس میگیرم فیلم و سریال تاریخی تماشا میکنم و از پختن کیک و خلوچه لذت میبرم. عزیزان به جای کلمه plan به معنی برنامه ریزی کردن میتونید از کلمه arrange استفاده کنید. به جای کال به معنی تلفن زدن میتونید از فون یا تلفن استفاده کنید به جای موویز میتونید از فیلمز و به جای سریز به معنی سریال میتونید از سریالز استفاده کنید در ادامه شما میپرسید What's your favorite hobby dad? سرگرمی مورد علاقه شما چیه پدر؟ پدر میگه I'm a big fan of watching football games especially the Barcelona team I'm also interested in climbing and camping on weekends. من طرفدار پرپا قرص تماشای بازی های فوتبال به خصوص تیم برسلونا هستم. همینطور علاقه من به کوه نوردی و موندن در طبیعت در تعطیلات آخر هفته هم هستم. به جای کلمه فن به معنی طرفدار میتونید از کلماتی مثل supporter, follower یا lover استفاده کنید. به جای کلمه especially به معنی خاص میتونید از کلمه particularly استفاده کنید. به جای interested in میتونید کلمه like رو به کار ببرید. کمپینگ به معنی موندن در طبیعت هست که میتونید به جاش از عبارت staying in nature استفاده کنید. شما در ادامه میپرسید Mom, what do you like to do in your spare time? مادر، شما در اوقات فراغتتون چه کاری دوست دارید انجام بدید؟ مادر میگه I usually stay at home and enjoy drawing, painting, and reading psychology books. I also love to cook because it frees my mind from dealing with problems. من معمولا در خونه میمونم و از تراحی نقاشی و خوندن کتاب های روان شنسی دزد میبرم. من همینطور عاشق آشپزی هم هستم چون فکرم رو از پرداختن به مشکلات آزاد میکنه. عزیزان، به جای کلمه free میتونید از کلمه release به معنی آزاد کردن استفاده کنید و به جای عبارت dealing with problems میتونید از عبارت paying attention to problems به معنی پرداختن به مشکلات استفاده کنید شما در ادامه میگید please all respected members of the family also participate in the discussion and tell us what kind of activities you do in your leisure time لطفا سایر اعضای محترم خانواده هم در این بحث مشارکت کنید و به ما بگید چه کارهایی در اوقات فراغتتون انجام میدید دوستان خوبم به جای کلمه participate میتونید از کلمه take part in استفاده کنید و به جای کلمه leisure time میتونید از کلمه free time یا spare time استفاده کنید uncle یه دایی میگه I love running and exercising and I also like fishing and camping on weekends من عاشق دویدن ورزش کردن هستم 
و ماهیگیری و موندن در طبیعت رو هم در تعطیلات آخر هفته دوست دارم به جای کلمه exercising میتونید از کلمه doing sports استفاده کنی and میگه going on short trips and shopping are my favorite pastimes سفرهای کوتاه و خرید کردن از تفریحات سرگرمی های مورد علاقه منه به جای عبارت going on short trips میتونید از عبارت taking short trips استفاده کنید و به جای shopping میتونید از عبارت go shopping or do some shopping استفاده کنید ارانت یا خاله میگه I love going to gym then you can meet my friends من عاشق رفتم به باشقه ورزشی انجام دادن یوگا و ملاقات دوستام هستم دوستان خوبم جم به معنی باشگاه ورزشی هستش که به جاش میتونید از عبارت اسپورت سنتر استفاده کنید. انکل یا شوهر خاله میگه I'm a huge fan of watching movies special action ones and since I'm very busy during the week a sleeping is what I'd like to do in my spare time. من طرفدار پرپا قرص تماشای فیلم مخصوصا فیلم های پرتحرک هستم و از اونجایی که در طول هفته خیلی گرفتارم خوابیدن تنها کاری که دوست دارم هنگام فراغت انجام بدم. عزیزم، به جای کلمه بسی به معنی گرفتار میتونی از کلمه اکتیو یا اکیوپاید استفاده کنید. به جای اسپر تایم هم میتونید از کلمه فری تایم استفاده کنید. کازن یا دختر دایی میگه I like to play board games and listen to my favorite music. من دوستم بازی های تختی انجام بدم و به موزیک های مورد علاقه من گوش کنم. دوستان خوبم. Board games به معنی بازی های تخته است که به جاش از عبارت indoor games میتونید استفاده کنید. کازن یا پسرده میگه I like to go swimming and bike in my spare time. من دوستم در اوقات فراغتم شنا و دو چرخ سواری کنم. به جای کلمه bike میتونید از کلمه cycle هم استفاده کنید. کازن یا پسر خاله میگه I'm an outgoing person and I like hanging out with my friends I'm going to parties. من یک فرد اجتماعی هستم و دوست دارم با دوستان معاشرت کنم و به مهمانی برم. به جای کلمه outgoing میشه از کلمه social به معنای اجتماعی و به جای hanging out به معنای گذراندن وقت میتونید از عبارت spending time استفاده کنید. کازین یا دختر خاله میگه If I have time, I always check social networks. I try to have a regular web like and also write software. اگه وقت داشته باشم همیشه شبکه های اجتماعی رو چک می کنم. سعی می کنم یک وبلاگ منظم داشته باشم و نرم افزار هم می نویسم. به جای کلمه چک میشه کلمه اگزمین به معنی بررسی کردن رو جای گذین کرد و به جای کلمه regular به معنی منظم میتونیم از کلمه روتین یا ordinary استفاده کنیم. وبلاگ رو هم میتونیم با کلمه blog جای گذین کنیم. Your sister یا خوهر شما میگه Reading is one of my favorite hobbies. I like to read science fiction and if I have time, I write my memories in diary. Now, it's your turn to tell us what you like to do in your spare time. خواندن یکی از سرگرمی های مورد علاقه منه. من دوستم داستان های علمی تخیلی بخونم و اگه وقت داشته باشم خاطراتم رو در دفترچه خاطراتم می نویسم. حالا نوبت توی که به ما بگی دوست داری در اوقات فراغتت چی کار کنی؟ عزیزان به جای کلمه دیاری معنی دفتر خاطرات میتونیم از کلمه جورنال هم استفاده کنیم و به جای your turn میتونیم عبارت your time رو به کار ببریم. شما میگید I like to spend most of my time with my family, go on a picnic with them and play group games and sports. I also enjoy solving crossword puzzles. من دوست دارم بیشتر اوقات هم رو با خانوادم بگذرونم، با اونا به گردش دست جمعی برم و بازی ها و ورزش گروهی انجام بدم. از حل کردن جدولم لذت میبرم. دوستان خوبم. به جای عبارت go on a picnic میتونه از عبارت go for a picnic and have a picnic هم استفاده کنید. همینطور به جای عبارت solving crossword puzzles میتونید از عبارت doing the crossword puzzles یا filling crossword puzzles هم استفاده کنید. خوهرتون میگه why do you think people need entertainment؟ چرا فکر میکنی مردم به تفریح سرگرمی نیاز دارن؟ به جای کلمه entertainment میتونید از کلمه 
Amusement به معنی تفریح و سرگرمی استفاده کنید. شما در پاسخ میگید I think the main reason is that they want to feel relaxed and refreshed and relieve their anxieties and stresses. من فکر می کنم در لحظه اینه که اونا میخوان احساس راحتی و شادابی کنن و از نگرانی ها و استرس های خودشون رهایی پیدا کنن. دوستان خوبم به جای کلمه reason به معنی دلیل میتونید از کلمه cause استفاده کنید. همینطور به جای anxieties میتونید از کلمه worries به معنی نگرانی ها استفاده کنید. خواهرتون در ادامه میپرسه How much time do you spend on your favorite hobbies? چه مدت رو صرف پرداختن به سرگرمی های مورد علاقت میکنی؟ شما در پاسخ میگید Whenever I have free time from daily routines At least once a week If possible more هر زمان از کارهای روزانه فرقت داشته باشم حداقل یک بار در هفته اگرم امکان داشته باشه بیشتر به جای عبارت daily routines میتونید از عبارت daily tasks استفاده کنید به جای at least به معنی حد اقل هم میشه از کلمه least ways استفاده کرد هارتون پرسه Do you prefer to have fun alone or in a group? ترجیح میده سرگرمی انفرادی داشته باشه یا گروهی عزیزان به جای کلمه alone میتونیم از کلمه solo به معنی به تنهایی یا انفرادی استفاده کنیم شما در پاسخ میگید I prefer to experience group fun because it's more enjoyable and memorable من ترجیح میدم تفریح گروهی رو تجربه کنم چون لذت بخشتر و به یاد ماندنی تره. دوستان خوبم. به جای عبارت I prefer to experience میتونه از عبارت I would rather experience استفاده کنید و به جای کلمه enjoyable میتونید از کلمه joyful هم استفاده کنید. در این موقع با در میگه dinner is ready. Let's have dinner. شام آماده است. بفرمایید برای صرف شام. بسیار عالی دوستان خوبم حالا وقتشه که برای یادگیری بهتر تمرینات مرتبط با این بخش رو با هم انجام بدیم 